guerra aqui no nosso canal. Não sei se vocês estão ligados, mas nós é da Kat e nós tá punindo todo mundo que roubou nessa série. Atrás da minha vingança, claro, porque me tiraram do trono de Hokage. Eu ganhei a guerra e me tiraram do trono de Hokage. Então eu jurei vingança ao Dani, Dran, Nen e Kratos. Especialmente esses quatro. Aí do nada apareceu um Rony, apareceu um Top Line. Então indo tudo junto pra vala também, tá ligado? Então, sem olhar muito vocês, hoje vai ter que fazer mais uma etapa do nosso plano pra gente ficar muito mais forte e sair disparadamente na frente de todo mundo. Já temos dois Nexari Guns guardados pra Jardim Negra Supremo. E a minha ideia agora é ficar mais forte fazendo um kit full PVP e também incrementando um pouco mais nosso plano da destruição, da punição divina, eu diria. Porque afinal a arte é uma explosão, né? Tá, ah, então vamos lá, galera. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que estão apoiando a Katz. Muito obrigado. E a todos os espiões aí também que estão assistindo esse vídeo. Opa, e aí, espião, beleza? Tá louco pra ver, tá louco para ver quando o Rota tentar me matar, né? Ih, não vai rolar. Enfim, eu já queria avisar um negócio pra vocês, cara. Eu vi algum comentário de vocês, na verdade eu vi muitos comentários falando que o Drank ele queria achar a nossa vila. Não, é, a nossa vila não tem muita coisa, né, cara? Ele queria achar a nossa vila e tacar fogo. <risos> Seria bem idiota, tá ligado? Mas só que pelo meu orgulho, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que ele taque fogo, eu não quero que ele prejudique nada nosso. Porque afinal, se nem de quando ele consegue cuidar, o que ele tá querendo arranjar aqui na nossa vilinha que a gente nem começou a construir nada, tá ligado? Então eu pensei numa coisa, a Mariana ultimamente ela tá ajudando muita gente, seja com recursos é, ou seja, sei lá, no apoio ao menos moral, tá ligado? Mesmo ela ficando muito tempo craftando e eu e a Mariana não sendo um time, ela é a única pessoa que atualmente eu posso confiar pra ter um PVP justo. Eu sei que tipo, se a Mariana ela quiser me enfrentar em algum momento dessa série, vai ser eu contra ela e apenas eu contra ela, então ela é uma pessoa que a gente não é time, mas se ela for me enfrentar vai ser de uma maneira justa, ela não vai fazer time e nem vai tentar roubar pra me derrotar. Vai ser de um PVP justo. Tanto que eu tô evitando enfrentar ela por enquanto, porque eu quero acabar com aqueles que roubam. Eu quero acabar com aqueles que são injustos. Eu quero acabar com aqueles miseráveis que estão lá pra frente desse mapa. É nessa frente aqui? Não. É lá pra frente aqui, ó. Eu quero acabar com esses miseráveis, tá ligado? Eu quero acabar com a vida deles. Então, eu tenho uma estratégia hoje, porque se o Drank tá vindo aqui tentar queimar nossa vila, eu tenho uma boa estratégia que a gente pode fazer. É, a Mariana, ultimamente, ela tá treinando muito, creio eu. E ela tá bem forte até, ela tem bons itens, boas coisas Então eu tava pensando muito bem em por que não, tá ligado? Opa, mas não deixa isso aqui vai ser bom E por que não, galera, a gente deixar a Mariana em algum local, tá ligado? Tipo, por exemplo, aqui na vila mesmo, cuidando da vila Nesse ataque que a vila pode, pode sofrer Não pelo fato dela defender a vila, tá? Eu tô um pouco me lixando, velho Sinceramente, tô um pouco me lixando, cara Essas casas aqui não significam nada pra mim Quando eu começar a fazer uma construção, alguma coisa assim A Katz começar a surgir, aí sim vai significar alguma coisa Por enquanto, o Drank queimar ou não isso aqui Pra mim não vai mudar nada na minha vida Então, o que eu tô pensando em fazer É a Mariana ficar aqui pra matar aqueles que forem vir, tá ligado? Fiação é inútil Mulher de atropo, de meu Deus. Pra mostrar também que, tipo, a Mariana jogando solo vai superar esses idiotas que estão fazendo o time. Tá ligado? Isso seria muito louco, mano, pra mostrar o orgulho, tá ligado? Porque todo, todo mundo fica subestimando a Mariana. Eu sei muito bem disso, eu sei o que ela passa. Ó, oh, uma maçãzinha. Porque, tipo, a Mariana, galera, ela é muito boa no craft, mas, porém, no PVP, ela deixa um pouco a desejar. Ó, oh, osso, quatro osso, tá ótimo. Como ela deixa um pouco a desejar no PVP, eu queria muito que ela ficasse aqui na vila, para as pessoas que forem vir em PVP, ela arregaçar no soco. Eu tenho certeza que ela cons... Opa, maçã. Eu tenho certeza absoluta que ela conseguiria fazer isso, mano. Ela ganharia desses caras no PVP, tá ligado? Eu confio nela, mano. E mesmo assim, se ela não ganhasse, eu poderia voltar a tempo e acabar com todos eles, entendeu? Já que eles estão planejando, eles ou ele, não sei se é o Drank ou são vários, mas já que ele tá planejando vir aqui, tá, aqui eu tenho bastante coisa, eu já vou aproveitar, vou craftar as outras coisas que eu tenho aqui, pra não andar com muita coisa inútil na, no Inve, né? Caraca, o espaço, cara, meu espaço no Inve tá full PVP, velho, eu não tenho nada, tipo, de guardado pra que não seja de PVP, meu Deus, ah, se eu tenho osso, cara, pior que eu tenho, mas aí dá pra você, vai me quebrar um pouco. Vai, vai, toma. Só porque você me ajuda muito. Toma aí, só porque você me ajuda muito, vai, senão não ia dar, não. Juro pra você. Tá, olha, ô Mariana, eu tenho, eu tenho uma Valeu. coisa pra te pedir. O quê? É, eu sei que a gente não é o time nem nada. Em qualquer momento que você quiser tirar PVP contra mim, você pode vir claramente, tá? Deixando bem claro. É. Mas assim, eu queria te pedir algo. Eu queria que você ficasse aqui, na vila. Ah, te falaram isso? Uhum. Não pra... Eu não tô falando pra proteger a vila nem nada, porque assim, eu tô pouco me lixando pra essa vila. Aqui a gente não tem construção ah, nenhuma sim. nem nada, tá ligado? Mas, eu diria que isso aí seria bom pra você. É uma coisa, tipo, que eu acho que seria bom pra você, pra você treinar seu PVP, tá ligado? Porque... Sim, eu tava falando aqui com o pessoal que, tipo, eu não quero, sei lá, falar não que o Drank vai vir aqui atacar a vila. Pra mim, tipo, mano, é um monte de casa de villager. Só que eu não quero dar esse gosto pra ele, sabe? Exatamente, isso também é bom. Mas nem só isso, o Drank, mano, creio eu que você arregaçaria o Drank no soco. Seria muito difícil é, de você perder dele. 
joga bastante tempo. Filho. Mas... Eu não sou muito bem PVP. Sim, não, ele joga muito mais tempo que você. Você não é tão bom no PVP, concordo, mas você tem mais modos. Você, assim como eu, o que você não, não tem de bom no PVP, você recompensa no esforço, tá ligado? É igual o top line. Cara, você lembra nas séries que o top line, tipo, ele, ele é bom no PVP? Todo mundo sempre falou isso, porque uhum. o canal dele era de PVP. Então, ele nunca ganhou de mim nenhum guerra. Porque <risos> é. o, que, o que acontece? No guerra, ser bom no PVP não é tudo, entendeu? Você tem que ser bom no PVP e tem que ser inteligente. Você tem que ser esperto. Então, você, então o, que eu te, o que eu te recomendaria? Você usar parte disso ao seu favor. Ter boas, bons packs de armadura, ter boas coisas, ter bons itens pra PVP. E se precisar, você simplesmente só sai fora do PVP, entendeu? Então, eu tava tentando... Eu abri as Lucky Block, tava tentando pegar umas Ender Peel, mas não veio nada. Então, acho que eu vou usar o Fly mesmo, qualquer coisa, se der merda. É, pode ser também, claro. Eu também não peguei nenhuma Ender Peel, eu não tô tendo essa sorte. É, eu também não tô tendo, só veio coisa merda. Enfim, eu vou fazer então alguns craftings aqui. E se você quiser, se você quiser ir atacar, tá ligado? Uma coisa assim, não sei. Se você quiser batalhar contra mim também, tanto faz. Ou se você quiser ficar aqui, eu te recomendaria ficar aqui pra você treinar seu PVP, tá ligado? Pra você mostrar não, pra eles que você... Aqui. É, então, pra você mostrar pra eles que você é forte. Tipo, um orgulho, entendeu? Questão de orgulho isso. É, pô, às vezes eles... O Drunk vem aqui, tipo, ah, não tem ninguém lá. Ou então, ah, a Mariana tá fraca. Uhum. E aí ele toma um é, pau. Toma um pau. Tá seria, é, seria muito bom, tá ligado? Qualquer Nossa, coisa eu só... Qualquer coisa eu só sai fora. Não precisa se preocupar com a vila, não. Eu dou um jeito qualquer coisa depois. Se eles quebrarem muita coisa, eu dou um jeito de reconstruir. Eu dou um jeito de recuperar. Pode ficar tranquila. Afinal, como eu falei, você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, tá ligado? Qualquer coisa que acontecer, é, literalmente, é tudo minha culpa. Então, pode ficar bem tranquila. Não precisa de tomar uma responsabilidade que não é tua pra você, beleza? Não, mas eu vou com orgulho mesmo. É, sim. Treina seu PVP. Pode ser bom. É, então é isso. Então, só isso que eu queria te pedir. Se possível, você tá puder bom. ficar aqui. Talvez venha o Dan e o Drank, só te avisar. Ai, ai, tá bom. É, então. Se necessário, só sai fora. Dependendo do modo, eu acho que talvez eu tanque, se não, sai fora. É, eles vão querer vir com o Rinega Supremo, mas enfim. É só tomar, só tomar cuidado, beleza? Tá bom. Tá, tá enfim. Tomara que a Mariana não morra. Mesmo se ela morrer... É, porque no, o, o, o que importa é a final, tá ligado? É que eu não quero carregar o peso de ela morrer pra eles. Então, se ela morrer pra eles, vai ser horrível pra mim carregar esse peso. Tá, vou guardar algumas coisas por enquanto e vou pegar outras pra craft. Pronto, acho que eu já peguei o suficiente. Não, talvez. Se não tiver pego, eu peguei agora. Tá, vou precisar de você. De você. Faltou um. Faltou um do que é o que eu mais tenho, cara. Meu Deus. Você. 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 Você e você. Tá. Um, dois, três. Fechou. Agora vai ser o modo teammate. Cara, isso vai ser muito louco. Você, você, você. Um, dois, três. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Caraca, agora vai ser muito modo ultimate. Meu Deus. Isso vai ser muito irado, velho. Um, dois, três. Ah, não. Fiz a menos. Ah, mas não tem problema. Eu posso pegar aqui no meu, no meu coisa, mano. É, os caras já habilitou o PVP já. Caraca, mas eu só tenho nove de gachacra. Não esperei que só tinha tão pouco assim. Um, dois, três. Cara, agora a brincadeira de verdade vai começar. <risos> Cara, isso vai ser muito engraçado. Literalmente agora a brincadeira de verdade vai começar muito, velho. Pronto. Agora a brincadeira de verdade vai começar muito. Nossa, mas agora vai começar muito pesada. Calma aí, vamos guardar esse negócio aqui. Cara, agora a brincadeira de verdade vai começar muito pesada. Maluco do céu. Tá, vamos pegar isso aqui também. Nossa senhora, depois eu posso ruxar ainda em fazer mais um Inegan Supremo, cara. Agora, literalmente, a brincadeira de verdade vai começar muito pesada, galera. Agora vai ser a brincadeira full real, velho. Agora vai ser muito engraçado, tio. Esse Shakujo aqui, eu não sei se vocês sabem, mas é simplesmente o item mais forte que possui no jogo, tá ligado? É o Shakujo do Hagoromo. Ele dá 32 de dano. O dano dele é superior a esse Shakujo, por exemplo, esse Anunoboku que a Mariana tá usando. Anunoboku, Anunoboku da Mariana dá 30 de dano. É a mesma que eu tenho. Esse Shakujo dá 32. Ele é muito poderoso. Aliás, falando sobre coisa poderosa, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou guardar isso aqui, cara, porque é sempre bom ter maçã guardada pra depois eu poder fazer maçã dourada. Agora eu vou utilizar da minha estratégia pra ganhar haste. Pronto. Ganhei um hastezinho já. E, maluco, agora é a hora do ataque. Mano, já era. Konoha agora vai sofrer, maluco, de Shakujo ainda. Não tem nem como, cara. É muita força, na moral. Quem aparecer na minha frente vai apanhar muito, velho. Vai ser muito difícil do cara conseguir destruir isso aqui. Calma, antes de mais nada, né? Não pode ser burro também. Pronto, agora sim. Não pode ser burro também. Andar sem armadura é muita burrice, cara. É literalmente uma burrice bem grande. Eu só achei incrível que eu não vi nada spawnando, velho. Será que esses caras habilitaram o um PVP e vieram pra cima na louco? Vão vir pra cima de... Oxi, olha um rago... Ah, não, tem um ragoroma aqui, ó. Poxa, se eu soubesse que eu tenho um ragoroma aqui, eu já teria derrotado já. Ah, tem coisa assim spawnada, pô. Oi, começou a spawnar agora, pra falar a verdade, eu acho. Não tinha visto spawnar nada até o momento. Tá, eu posso tentar pegar uns chakras desse agoroma aqui, porque pra mim foi compensar, cara. Eu vou dar uma enroladinha aqui, então. Cara, se eu tivesse dois Ender Chest... <risos> depois eu acho que eu vou fazer um segundo, mas Ender Chest estão muito longe. 
É um Ender, um Ender, um Ender Chest tá na vila e o outro Ender Chest tá lá sem onde, velho. Porque afinal, eu tô precisando de chakra, né, galera? Faz um bom tempo que eu não vou atrás de Hagoromo, cara. Eu tenho que ter pelo menos um, um chakra guardado, porque eu tô com muito pouco chakra. Literalmente tô com muito pouco chakra. Muito, muito pouco mesmo. Eu tô deixando um pouco de pegar chakra pra ir PVP. Bem que tá compensando muito, né? Porque da última vez eu peguei um, um Rinnegan Supremo do Dunnet. Tá, calma. Mas tem um Hagoromo aqui. Vamos pegar ele rapidão, nós né? pega. Acho que... É, quase dois tapas derrota já. Pronto. Ué, não dropou nada. Ah, ele não dropou nada. Nossa, será que bugou? Ah, mano, não acredito. Bugou o drop, velho. Nossa, bugou o drop. Eu matei a toa. Tá, tranquilo. Eu vou ter que devolver esses dois no chest. Então, nossa, mas que rolo que eu tô fazendo, velho. Estranho, mano. Será que é, tipo, bugou alguma coisa por causa do mapa? Pode ser que seja. A Mariana tá ali ainda correndo igual uma maluca. Pode ser que seja, pode ser que tenha bugado algo por causa do mapa. Cara, então eu vou simplesmente ignorar isso. E vou vazar daqui logo da vida e vou lá pra Konoha. Se é pra chutar o balde, vambora. Então assim, é, o, estranho, o, estranho, o estranho vai ser se eles aparecerem com itens, né? Porque o mapa tá bugado, pelo que parece. Eu acho que vai ter que ter de fechar e entrar no mapa de novo, galera. É, pelo menos nesse episódio aqui a gente vai descobrir se tem alguém roubando. Se nesse episódio aqui alguém aparecer com cheio de item, tipo... Pegar item, virar e falar, ah, galera, eu vou pegar uns itens, já vou voltar. É porque tem algo estranho, porque os mobs não estão dropando item, pelo que parece. Eles devem ter parado de dropar item no último episódio, cara, deve ter dado algum bug. Porque eu lembro que no último episódio eu fiz os, os meus elementos, tá ligado? No último episódio eu peguei, enquanto todo mundo tava continuando no vídeo e tal, gravando. Tanto se você for ver, tem várias coisas dropadas pelo mapa. É, o pessoal tava gravando e tal, eu tinha terminado de gravar meu vídeo já, já tinha derrotado todo mundo de Konoha Enquanto isso tinha acontecido, eu comecei a fazer alguns modos, não alguns modos, né, mas algumas coisas Pra eu nesse episódio aqui já aparecer com o Shakujo do Obito, do Obito não, do Madara Do Madara não, do Hagoromo, meu Deus, cara, falei todos os Shakujo mesmo, menos o certo Então, assim, por conta disso eu consegui pegar alguns recursos Agora, se nesse episódio aqui alguém deles aparecer, ou seja, sei lá, qualquer pessoa aparecer e falar que conseguiu o modo ou conseguiu alguma coisa, isso vai ser extremamente estranho. Eu posso até mostrar pra vocês duas vezes, cara, porque vocês viram que o, que o mob não tá dropando. E eu sei que ele não tá dropando, todos os mobs não estão dropando, porque eu conheço esse bug do Minecraft, cara. Eu conheço quando isso acontece, que é quando o mapa tá lagado, tá ligado? Pelo menos aqui na vila tem isso. Quando o mapa tá lagado, o Game Rule que faz dropar os itens do mob é, é desativado. Existe um Game Rule Minecraft, no Minecraft, galera, chamado do Mob Loot. Se esse Game Rule tá desativado, se ele tá no False, o mob não vai dropar item, entendeu? É literalmente isso. Agora, se ele tá no True, o mob vai dropar item. E pelo que parece, ele tá no False. E além disso, o Spawn, tam, o spawn também tá no False, eu acho. Porque eu vi muito pouco mob spawnando. Ou possa ser que, sei lá, mano... Tá spawnando muito pouco mesmo, porque o mapa não tá aguentando spawnar tanto, tanto mob. Mas enfim, chegamos. O que importa é isso. Cá estamos nós. Estranho, eles falaram que ia invadir a vila, que ia fazer um ataque, que é isso, que é aquilo. Eu não achei ninguém até agora, cara. Bem estranho. Isso é muito estranho, velho. Mas chegamos, chegamos. Mais um dia de vingança. Mais um dia ótimo pra nós. Mais um dia que eu vou sentar porrada nesses caras. Eu quero muito ver o que eles estão guardando, porque afinal, toda vez que eu vou ir pro BP contra eles... Eles estão de manto, né? O único até agora que eu vi PVP normal contra mim foi o Dunnit. E afinal, o Dunnit tinha um Rinnegan Supremo. Então eu não sei se o Drank ou se o Nen, esses caras que estão fazendo timinho aí, o Rony, o Kratos, estão guardando o item. Porque afinal, o Kratos me deu um Mangue Kyo do Madara. Eu não sei se ele deve ter alguma coisa não, viu? Se ele me deu um Mangue Kyo do Madara, significa que ele tava, fazendo, que ele tava querendo fazer um Rinnegan, certo? Enfim, eu quero muito ver o que esses caras devem ter agora, velho. Vai ser muito bom batalhar contra esse idiota. A vila tá logo ali na frente. Tamo quase chegando. Eu tô muito ansioso pra isso. Eu queria ter algumas interpills ao menos. Pra eu conseguir teleportar com a maior facilidade do mundo. Pelo que parece, nada deles ainda chegar pela vila, né? Lá na, na Akatsuki. No caso, Akatsuki entre aspas, né? Cara, eu queria muito ter alguma coisa de, de Dima. Muito. Meu sonho era ter, um, era ter uma, uma calça de Dima, cara. Meu Deus, meu tofu ferro. É até horrível isso. Tem um ali já, não? Tem um aqui já, não? Que que é isso aqui? Tem um aqui já, não? Que que é isso aqui? Correndo! Ah, é o Kratos! Ué! Ah, o Kratos! Nossa, eu adoro esse cara! Eu adoro esse cara! Ele correu já de mim? <risos> da última vez ele escreveu uma... Escreveu uma missa, quase escreveu um texto pra mim, quase um livro, tá ligado? E aí, Nain, de boa, véi! Falou, Nain! Ah, você vai derrotar na mão, vai, mano! Posso te matar, eu posso te matar na mão, tu é fraco! Olha lá! O cara de Jogan, véi, quer bater contra mim, véi! É até vergonhoso isso, mano! Eu vou queimar esse Jogan desse cara, mano! É até vergonhoso isso, mano. Eu, será que não é melhor? Ah, na, mão, na mão mata? É, na mão mata. 
Eu não queria gastar machado com o jogo com ele. Mas espero que na mão vai demorar um pouco. Ele vai gastar minha armadura. Pronto. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Me poupe, vai. Me poupe, vai. Me poupe, vai, cara. Me poupe, vai, mano. Deixa eu pegar esse osso aqui. Me poupe, vai, mano. Me poupe. Me poupem, cara. Vocês estão pra cima de mim de Jogan, véi. Que vingança é essa? Que, que vingança, pra verdade, não. Que, que PVP é esse, cara? Que vocês estão querendo ter comigo? Nossa, eu pensei que vocês eram mais orgulhosos, véi. Um correu de mim assim que viu. O outro ficou e morreu de Jogan, véi. Não será melhor nem ter batalhado. Quando for assim, mano, vocês só dropam o modo que é mais fácil. Vai me poupar a gastar minhas espadas, mano. Só faz isso, beleza? Tu faz assim, mano, você me dropa o modo e eu queimo, aí eu vou embora, não preciso te matar. Não tenho tanto, tanta coisa assim contra você, tá ligado? É, então, só drop e pronto, cara. Não pode ficar isso aí, eu não quero não. Só drop e pronto, mano. Dropa, eu toco fogo e saio fora. <risos> Já que vocês são fracos. Só dropa, eu toco fogo e saio fora. Mas engraçado, cadê o, o Dunnet? O última vez que eu encontrei o Dunnet, ele tava pro lado esquerdo de cá, não? Ah, ó o Kratos aí. Falando em gente ruim? Ué, Cadê? Cadê aquele cara que falou que... <risos> Cadê? Cadê? Era hoje que eu ia ver, Kratos? Cadê? Não tô entendendo, mano. Eu não tô entendendo essas coisas. Não era hoje que eu ia ver? Eu tô... não tô entendendo, mano. Ah, não. Ah, engraçado. <risos> Quando será que eu vou ver? Eu quero muito saber. Eu quero, mu... eu quero muito saber o que eu vou ver, galera. Alguém, sa... Alguém pode perguntar pro Kratos, por favor, o que, que a gente vai ver? Porque aqui até agora é a Kratos, tá ligado? Eu só tô vendo a Kratos que é acabar com todo mundo. Eu quero muito saber quando eu vou ver alguma coisa final. Ah, tá, entendi. Até lá tu vai morrer, tipo, quantas vezes pra mim? 500? 700? 800? 1 milhão? Quantas vezes será que tu morre até lá, hein, velho? Enfim, eu quero... Agora falando sério, eu preciso, eu preciso parar de brincar. Esses caras aí são brincadeira. Eu tenho que achar o Drunk e o Dunnet. Eles estão se escondendo muito. Eles sempre estão se escondendo pra esse canto de cá. Eles estão largando a vila, simplesmente. Cara, se eu fosse o Hokage dessa vila, eu não, eu não deixaria assim barato. Ah, e tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, mas eu tenho que mostrar escondido. Eu não, não posso ter não posso ter ninguém em volta vendo. Eu tenho que mostrar bem escondido. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Isso aí faz parte do meu plano, tá? Calma aí. Entenderam? Um segredo nosso, tá? Pra quem foi espião e tentar contar, tudo bem, pode tentar contar. Tenho certeza que eles não vão saber de onde estão todas as TNTs. Pelo contrário do que já aconteceu nas outras vilas antes, dessa vez fui eu que implantei algumas das TNTs, tá ligado? Isso levou um bom tempo. Então, elas estão bem espalhadas, podem ficar bem tranquilas. Se você quiser espionar e contar que tem TNT no chão da vila, você pode falar pra eles quebrarem a vila inteira. Porque vai ser meio difícil de achar, viu? Aquela dali foi, é uma das TNTs que tá à mostra, tá? As outras estão bem escondidas. <risos> então, só deixa eu esse aviso, tá bom? Eu sou da Kat, cara, não sou burro. Vocês têm que lembrar que vocês estão lidando com o líder da Kat. Então, pra vocês espião aí, boa sorte pra tentar contar, demorou? E pra quem tá junto com nós, que também é da Kat, cara, vocês vão entender que a arte é uma explosão, cara. Mas é uma verdadeira explosão daquele nível C4 máximo. PVP da hora de vocês, é o quê? Você, você sumiu? Você se escondeu, cara. Que PVP tu quer? Tá escondido. Que PVP tu, tu pretende tirar com alguém? Tu tá deixando o pessoal pra morrer na vila, ué. Você não era o cara que ia defender eles, o cara que me acusou de ladrão? Tô esperando. Vou ver se eu consigo achar o Dante e o Drank, galera, andando por aí. Ah, achei um. Escondido. Olha aqui, ó. Chifritou ainda, vocês viram? Apareceu e chifritou. Tá em algum lugar por aqui. Achei. Ali atrás, ó. Dante foi morto por Mariana. <risos> Ai, meu Deus. Se não estamos na vila, adivinha onde estamos? Tá lá. Tô morrendo pra Mariana. Tô morrendo pra Mariana. <risos> não estamos na vila, adivinha onde estamos? <risos> ah, esse era o mistério? Era esse o mistério? Vocês não estão na vila, vocês estão morrendo pra Mariana, então? <risos> Caraca, que da hora, velho Adorei isso, mano Só queria executar o plano Que plano, mano? Espero que goste do presente O cara tá pensando que ele vai me abalar com algo, mano O cara tem uma vila gigantesca Cheia de TNT Que vai explodir a qualquer momento Eu posso até fazer isso agora É que eu tô, de... eu, eu, eu tô, eu tô pensando Algo te aguarda Hum... Eu tô pensando, cara, por que não trazer a destruição de Konoha agora? Será que seria divertido? Afinal, né, cara? China tem ou não tem C? Tá meio parado esse episódio, eu tô afim de começar na destruição. Sério? O Drunk também! <risos> cara, esses caras são fracassados, mano. Caraca, que fracassados. Eles estão pensando que estão fazendo alguma coisa, né, velho? Ai, meu Deus do céu, real. Cara, eu, eu, eu acho que eu vou começar uma boa graça. Deixa eu tentar falar com a Mariana. <risos> Ai, quem é? Tem alguém voando aqui? Tem um cara de Elytra voando em cima de mim? Que dó, velho. Tem um cara de Elytra. Vocês viram aquilo? Passou um cara de Elytra voando por cima de mim. Os caras estão com medo, mano. Os caras saiu do jogo. <risos> Caraca, isso é muito incrível, velho. Eu nunca imaginei que eles fossem tão covardes assim. E aí, beleza, Drank? Tudo bem? E aí, tudo bem? Uh, eu tenho que esperar a Mariana chegar aqui, tá bom? 
Então, por enquanto, eu vou ficar aqui dando um rolê pela vila. Ó, oh, quem é esse aí? O Rony? Opa, aí é Rony, de boa? Vaza. Tá, pronto. Vocês acham que algum de vocês vão ter moda? Calma aí. Sem moda, sem modos. Ah, o Dante tá vindo, nem o spawn dele ele tem coragem de deixar aqui. <risos> Opa, aí é Rony, tudo bem, cara? Ó, oh, pega um pãozinho pra você aí, pode pegar. Não tem problema não, tá bom? Uh, eu tenho que esperar a Mariana chegar. Você joga muito sujo, você tinha botado fogo já, só queria comida. <risos> ah, <risos> ah, <risos> ai, meu Deus, esses caras é muito fraco, véi. Será que esses caras aí tá falando que vai me derrotar, mano? Tá, mas a melhor parte é que assim... Opa, obrigado. Melhor do que... Ah, valeu. Melhor do que eu ter que... Ter que tacar fogo. Melhor do que eu ter que tomar, né? Foi mais fácil. Muito obrigado, Rony. Tu fez isso, tu fez... P pelo menos tu tá mostrando que... Que você tá sabendo se pôr no seu lugar, né? Tá, eu acho que eu vou esperar o, o Dunnit agora chegar, né? Vou esperar o Dunnit. Ah, ele tá de... Ele, ele tá tentando bugar o modo em mim. Cara, você é mó sujo, hein, véi? Nossa, mas você é um animal sujo, hein, cara? Que sujo, hein? Tentando bugar a moda em cima do meu Rinnegan Supremo, cara. Que sujo, hein? Meu Deus do céu, o cara tenta fazer de tudo pra roubar, cara. Nossa, deu na cara que o cara tentou fazer isso. Ah, vamos esperar a Mariana agora chegar. <risos> Afinal, vocês, vocês concluíram a missão, né? Tudo bem. Tá, beleza. A Mariana chegou. E, olha, e aí, Mariana? Quando todo, quando todo mundo... Oi? Então, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. É. Hum... É um pouco Meu difícil Deus. isso que eu vou fazer responder pra você. Mas você liga muito pra essa vila? Ou se você fosse o que você iria reconstruir ela por, por orgulho? Ou pra fazer essa Não, cara, gente? eu muito reconstruiria. Muito reconstruiria. Tanto que eles botaram fogo lá na, naquela vila. Mas eu nem me importo. Era, era disso que eles estavam rindo? Ah, é isso? Eles estavam rindo? Uhum. Caramba, mas teve pessoa aí que morreu com tapa. Vem cá, me segue. <risos> tá, parece que funcionou Demorou um pouquinho, mas funcionou A primeira TNT tinha bugado, não sei porquê Eu acho que era por causa do Game Rule tá bugado Igual eu falei pra vocês, o mapa tá meio lagado, né Enfim, mas então, tá aqui E aí? O que vocês acharam de nova Konoha? Será que eles acharam divertido ter destruído a Katsuki? Olha, pra ser bem sério com vocês, isso aqui é a primeira etapa, tá? Tinha algumas TNTs espalhadas, igual eu falei pra vocês Tinham várias, igual, igual eu expliquei Tinha o Drunk até crachou <risos> Tinham várias TNTs, galera Em várias áreas diferentes, tá ligado? Então, tinha vários bolos de TNT. Tinha um bolo de TNT aqui, tinha um bolo de TNT ali, um bolo de TNT ali, um bolo de TNT ali. Tem bolo de TNT na parte de trás também da vila, escondidos. Então, para as pessoas acharem as outras partes, vai ser um pouco difícil. E aí? Eu acho que eu tive um déjà vu com, essa, com esse negócio aqui. Mano, é... o Danet tá louco aqui. É... Né? é engraçado, da última vez foi comigo, você lembra? <risos> É, então. Uh, é sempre você, né? É, da última vez estouraram na minha, estouraram na minha frente a vila. <risos> Dá pra parar? Você que tá vindo em cima de mim. E aí, o que foi que tu achou? Ah, eu acho que foi uma troca justa. Né? Oh, eles é, eles lá. queimaram a vila, eu só devolvi o que era feito, certo? Então você só previu, né? Não, eu já tava planejando isso aqui há muito tempo. Eu não ia fazer isso hoje. Tá ligado? Eu ia ah, deixar. Mas foi no timing. É, eu ia deixar isso pra fazer depois. Porque afinal, eu não sei se você percebeu, mas aqui na vila de Konoha tem literalmente TNTs espalhadas em diversas partes. Nossa, todo mundo caiu de lá. Enfim, como eu te falei, Mariana, tinha várias TNTs antes de você cair, né? Tinha várias TNTs. Tem várias TNTs ainda espalhadas em diversos cantos da vila. Da última vez que foi feita a destruição, eles colocaram TNTs em várias linhas retas, tá ligado? Dessa vez eu espalhei de. Diversos montes de TNT em várias partes da vila. Então ainda tem algumas partes da vila que não explodiram, sabia? E que tem TNT. É, ali atrás, né? Uhum. Nossa, agora. Enfim, vai ser eu, eu, eu acho que mesmo até se os espiões falarem que pra quebrar aqui embaixo do chão tem TNT, eles não vão achar. Porque as TNTs estão muito bem escondidas. Elas estão literalmente. Eu vou, eu vou supor pra você. Tinha, é, tem TNT que tem, tipo, vamos supor, aqui pra baixo tem, sei lá, 10 TNT, entendeu? Aí, ali pra frente, embaixo, tem mais 10. E, tipo, quando a TNT daqui explode, é, eu, eu, eu deixei num esquema que ela vai voar pra lá. Aí vai explodir a de lá, entendeu? Eu vi, a de lá até a vira, A de lá vira... Exatamente. Eu fiz da maneira corretinha. Da última vez que fizeram comigo, explodiu só a vila. Não sei como que eles fizeram isso, né? Conseguiram fazer explodir só a vila. Mas eu deixei para TNTs... É, eu deixei poucas TNTs, mas as TNTs que eu coloquei, elas, tipo, expandiram, entendeu? Uma explode e outra, e outra vai explodir em outra... É. É, né? É. Mano. Tem que apre apre aprender com o Deidara, eu diria. <risos> Enfim. É, agora, 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 eu quero, agora eu quero muito ver como que eles vão, eles vão rir, né? Eles estavam rindo, né? Quando tava queimando lá aquela vila Sim. que a gente nem liga. Nossa, eles deram risada. Aí eles vieram atrás de mim louco e eu, tipo, voando. Porque eu lembrei do que você falou. Falei, não, vão vir dois de Renegan Supremo. Quando eu vi o Danit jogando, eu falei, mano, ele tá tirando com a minha cara. É, não, não é possível. Cara, esses caras são ridículos, velho. Quando ah, mas tô, agora eu tenho quando... esse... Quando, quando tudo isso aqui acabar, Mariana, relaxa que eu tenho um plano muito bom. Tá bom? 
não eu precisa, quero, quero não, pre, não precisa, não, deixa eles esses caras da rede, deixa eles quitar, eu tenho um plano muito bom. Esse meu plano, quando eu fizer isso, o mundo ninja vai ser muito bom, você vai ver, vai ser ótimo. Não precisa de muito pra fazer esse plano. <risos> você vai entender, você vai entender, você vai tá. entender, tá bom? Tá bom. Só, só siga aquilo que eu te falei, tá? Tá bom. Você lembra isso muito aí... bem o que eu te disse, né? Sim. Na Ó, final, um cara, né? sobreviva, só isso. Sim. Perfeito. Acho que ele não tem coragem de, de fazer nada agora. Não, não. Então eu vou, eu vou embora. Essa Óbvio. vila tá bem feia. É, ridículo. Enfim. É, galera, no, plano, no meu plano final, tem um último modo que eu tô escondendo de vocês. Que é um modo que, literalmente, ele tá nessa, nessa, nessa Jedi aqui por conta da beta. É o, último, é o último modo que eu vou fazer. Tem pessoas que já devem imaginar qual modo seja. Esse modo, ele é capaz de resetar o mundo ninja. Mas pra fazer ele, a gente vai precisar de um certo esforcinho. Quando isso for acontecer, vocês vão entender. Fechado? E o meu plano vai ser 100% concluído. Afinal, pro meu plano também ser 100% concluído, eu vou precisar da Mariana. Então, logo, logo. Logo, 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 logo. A paz do mundo ninja vai prevalecer. Fala a verdade, os ladrões serão removidos do mundo ninja. E os verdadeiros ninjas vão continuar vivos. E assim vai nascer um novo mundo ninja mais poderoso. Enfim, a próxima vez que vocês forem ir, galera de Konoha, por estar tá tacando fogo na Katsuki, <risos> vem prestar mais atenção na vila de vocês, porque vocês andam tão fora da vila que colocar essas TNTs foi tão fácil pra mim. Eu não precisei, de me, eu não precisei, de preocup, eu não precisei literalmente de me preocupar nada. Foi muito fácil. Eu pude entrar na vila e sair no momento que eu quisesse. Eu não precisei de esconder nada, cara. Foi muito fácil fazer esse sistema. Muito, muito fácil mesmo. Enfim, tem mais explosões pra acontecer. Pode ficar bem tranquilo, viu? Eu vou resetar esse mundo ninja. O mundo ninja vai voltar a ser um ótimo mundo ninja assim como era antes, dessa porcaria toda aí acontecer. Depois eu tô louco também pra ver o que, que esses caras vão falar. Eu tenho certeza que eles vão falar que também minha TNT foi roubada, né? <risos> Tudo que eu faço é roubado, afinal. Não dropa nada no Lucky Block, nem existe craft nesse jogo. Ao contrário deles, eu conheço a maioria das, das estratégias e de crafting desses jogos e de tudo que a Lucky Block dropa, cara. E ainda mais, eu sei jogar isso aqui. Então, enfim, chorem. Apenas chorem. Chorem ao ver eu, derro chorem ao ver eu derrotar Toda a conoa com minhas próprias mãos. Ou chorem ao ver eu explodir toda a conoa com as próprias mãos. Falou.